会喝酒，特地熬了一晚上的醒酒汤。你说这么晚了，女儿还没回来，会不会出事啊？看你们俩把我给愁的，来，赶紧喝。哎，你这是干什么？你疯了！我还不是为你们好。对，就是这样会有不好的。到底是谁？我是谁？我是抢走你女儿老公的人啊！怎么样，赵总，是不是觉得后生可畏？我这可都是跟赵总您学的。潘家，那个连出租屋都不如，那个家已经容不下你了，就待在这儿，哪儿也不许去。这是你唯一的家，知道吗？不行，嗯，没有我他会睡不着的，他现在一定在哭。恩有一大家子人陪着，你不用担心他。你是不是还是放不下潘景豪啊？好关心关心你自己吧啊！我去给你找退烧药坐就来这儿了是吧？对，啊对，身上不怕影子斜、啊。是啊，你看咱俩都穿着衣服呢是吧？穿着穿着好。等一下，我们在什么酒店？啊，香格里拉，香格里拉。你香格里拉怎么？你喊什么呀？这有多贵呀、啊？这肯定早晚烧了两千多。说不定不止两千多，我小气鬼，我把钱给你。那倒不用。完了完了，我九个微信电话全是我们总编给我打的。回过去
你先别说话，我我回个电话。喂，总编。吴洋，赵焕英决定开新闻发布会了。什么？赵焕英开新闻发布会？什么时间？地点？香格里拉。总编，这回你可没机会了，哥们儿，我在那候着呢。怎么？怎么了？走啊！你妈开新闻发布会。我妈开新闻发布会。就在这儿，走啊！几年前，我由于缺乏足够的勇气，我曾经否认自己介入另一个家庭，而使他们离婚了。今天，我向媒体朋友们道歉，并正式声明，我对我年轻的无知所犯下的傻事。向社会、向媒体说声抱歉，对不起。人非圣贤，孰能无过？我赵焕英也跟一些人一样，没能在年轻的时候好好控制自己的感情。固执的投入了一场自私的感情竞争之中。我曾经以为，女人为了爱，可以自私的去争取幸福，那是天经地义的事情。但现在我也知道，爱情也应该建立在社会规律的原则上。我到现在，从没后悔和我丈夫的结合。我很爱他。所以今天我跟你们说两点。我真的很爱唐振坤，我对他的感情是真实的。第二，我赵焕英绝对没有做出像网络上所说的那样，逼死一个有抑郁症的孩子。今天，我和大家都说了我的感情历程，我就干脆都说开吧。几年前，我女儿也不幸遭遇了另一个女人的介入，导致他们家庭的瓦解。但是后来经过我的查证，那个女人居然是一场商业阴谋的策划人。赵总，您说的小三儿是不是肖琪呀？是啊，小三儿肖琪究竟是不是汤总的女儿呢？赵总，你所说的商业阴谋究竟是什么？给我们个答案吧。这场商业阴谋的核心是什么？目前尚不明确。我可以告诉你们那个人是谁，他就是萧齐。他的确是我先生和他前妻生的女儿，本名叫汤佳宁。怎么会这样？爱，如果是真爱。是可以值得被原谅的，但是一个感情是虚假的，而且还融入在一个有攻击性、破坏性、目的性的，那就是犯罪。唐佳丽，我求你，请你看在我是一个可怜母亲的份上，收手吧。不要把仇恨报复在我的女儿身上。就算我对你们家做出那么差的事情，你也可以来找我算账。不要找我女儿。你念在你也是一个孩子的母亲份上。不要再这样下去了。不要让你的孩子也遭受到社会上的唾弃。这个无耻的女人，恬不知耻，妖言惑众